Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy rừng huyện Bảo Lạc tổ chức hội nghị triển khai giao nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ huy. Theo đó, ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng và kế hoạch phòng thủ dân sự huyện Bảo Lạc đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các phòng ban ngành của huyện tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nhân dân tham gia phòng thủ dân sự, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa có nguy cơ bị ảnh hưởng và cách phòng tránh thảm họa thiên tai để giảm thiểu tối đa về tài sản tính mạng của nhân dân, tổ chức huấn luyện diễn tập ứng phó thiên tai thảm họa trên địa bàn huyện. Yêu cầu các thành viên ban chỉ huy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động nắm tình hình ở cơ sở, các cơ quan đầu mối có sự chủ động ứng phó kịp thời. Ngày 9 tháng 6, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thăm tặng quà các gia đình chính sách và tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng công trình thanh niên thắp sáng đường quê tại xóm Kéo Quý, xã Đức Thông, huyện Thạch An. Công trình được thực hiện trên tuyến đường thuộc địa bàn xóm Kéo Quý, xã Đức Thông, có tổng chiều dài 1 km với 20 cột đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Việc hoàn thành công trình thanh niên thắp sáng đường quê góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Đây là công trình do đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vận động các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp đóng góp với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Nhân dịp này, tỉnh đoàn thanh niên đã trao tặng 10 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất 300.000 đồng. Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng 4 xuất quà, mỗi xuất 1 triệu đồng cho gia đình chính sách và bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2023, Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp với huyện Bảo Lạc tổ chức chiều bóng phục vụ bà con nhân dân tại xã Hồng Trị. Tại các điểm chiều bóng, đội đã chiếu những bộ phim nhựa, phim tài liệu phóng sự, mang thông điệp tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh độc lập dân tộc, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xã hội chủ nghĩa, tuyên truyền các hoạt động chính trị, xã hội, thu hút nhiều bà con nhân dân đến xem. Qua đó nhằm mang những tác phẩm điện ảnh về lịch sử dân tộc, những truyền thống xây dựng bảo vệ tổ quốc đến với đồng bào vùng cao, đồng thời lồng ghép các chương trình tuyên truyền pháp luật, chủ trương chính sách của đảng, nhà nước đến với bà con nhân dân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vào hồi 13 giờ 15 phút ngày 8 tháng 6, Tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế, Ma túy, Công an thành phố làm nhiệm vụ tại Tổ 13, Phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng gồm Triệu Văn Trường sinh năm 2000, trú tại Cầu Lặn, xã Đức Thông, huyện Thạch An, Lê Quang Vũ sinh năm 1992 và Vương Văn Tuấn sinh năm 1983, cùng trú tại xã Kim Đồng, huyện Thạch An, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ 0,12 gam heroin. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, mua số ma túy trên với Đỗ Viễn Dương sinh năm 1990, trú tại tổ 14 phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng về sử dụng chung. Mở rộng điều tra, vào hồi 16 giờ cùng ngày, tổ công tác của công an thành phố đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đỗ Viễn Dương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ 13,02 gam heroin. Hiện vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Tối qua tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội diễn ra lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân mang tên Diên Hồng lần thứ nhất năm 2023. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh một trong những nguồn cổ vũ to lớn góp phần nâng cao vị thế sức mạnh uy tín của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân suốt nhiều năm qua là sự đóng góp toàn diện, bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí nước nhà. Trong vai trò là cầu nối quan trọng gắn kết mật thiết các cơ quan dân cử với nhân dân và cử tri cả nước, nền báo chí nước nhà ngày càng thể hiện xứng đáng là người tuyên truyền tập thể, người cổ vũ tập thể, người tổ chức tập thể, đồng thời là một kênh phản biện đầy trí tuệ và trách nhiệm với đất nước. Sau hơn 4 tháng phát động, 
giải đã nhận được 3.328 tác phẩm báo chí của 171 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, 7 văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân. Hội đồng chấm giải gồm các nhà báo uy tín, dày dặn kinh nghiệm, làm việc tích cực, công phu, công tâm, khách quan, đã lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Cụ thể, 5 giải A, 13 giải B, 16 giải C, 31 giải khuyến khích, 2 giải ngoài cơ cấu, không có giải đặc biệt. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên bố phát động giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giải Diên Hồng lần thứ hai. Các tác phẩm dự giải được đăng tải và phát sóng từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ đạo đức nghề nghiệp, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực tiễn. Tìm hiểu toàn diện hơn về tổ chức hoạt động của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, phản ánh kịp thời, chính xác, có những phân tích sâu sắc về vị trí vai trò, nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Dự báo của Tổng cục Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm, cả nước có 59 tỉnh thành phố ước đạt tăng trưởng dương và 4 tỉnh tăng trưởng âm. Với tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2023, dự báo ước đạt 14,21%, tỉnh Hậu Giang tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long và vươn lên đứng đầu cả nước. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Bắc Giang và thành phố Hải Phòng, với mức tăng trưởng dự báo ước đạt lần lượt là 10,94% và 9,94%. Ngoài ra, Quảng Ninh, Cà Mau, Nam Định, Hưng Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Thái Bình nằm trong top 10 tỉnh thành phố có mức dự báo tăng trưởng cao nhất sau tháng đầu năm 2023. Ngược lại, 10 địa phương có dự báo tăng trưởng thấp nhất là Bắc Ninh giảm 12,59%, Quảng Nam giảm 9,16%, Lai Châu giảm 6,32%. Bà Rịa Vũng Tàu giảm 3,47%, Vĩnh Long chỉ đạt 0,44%, Hòa Bình đạt 0,73%, Hà Giang đạt 1,18%, Vĩnh Phúc đạt 1,69%, Sóc Trăng đạt 1,83% và Sơn La đạt 2,1%. Bên cạnh những địa phương có mức tăng trưởng cao, Bắc Ninh lại là địa phương có mức tăng trưởng âm. Kinh tế của Bắc Ninh được dự báo tăng trưởng giảm mạnh nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm 2023 là do sự sụt giảm sâu của khu vực công nghiệp, đặc biệt ở một số ngành chủ lực trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu tiêu dùng quốc tế suy yếu bởi một số quốc gia rơi vào tình trạng suy thoái, lạm phát. Từ đó ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, nhất là xuất khẩu sản phẩm. Các cơ sở bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa xe ô tô được phép kiểm định xe cơ giới. Đây là nội dung chính trong Nghị định 30 của Chính phủ vừa có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6. Thông tin này lập tức được người dân và các bên liên quan ủng hộ, nhất là trong bối cảnh đăng kiểm xe ô tô đang quá tải. Người dân phải xếp hàng chờ đợi hàng tháng trời, bất lực nhìn xe hết hạn đăng kiểm không dám lái ra đường. Ở những bãi gửi xe, nhiều xe ô tô đã hết hạn đăng kiểm, chủ xe không dám đi ra đường phải gửi lại đây. Nguyên nhân là do các trung tâm đăng kiểm quá tải. Các hãng ô tô lớn có mặt ở Việt Nam cũng ủng hộ chủ trương này. Với việc có sẵn hệ thống trang thiết bị, máy móc, con người đều được chuẩn hóa, các hãng cho rằng nếu được làm kiểm định thì sẽ có lợi cho tất cả các bên. Việc cho phép các hãng xe, các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa xe được đăng kiểm xe cơ giới là cách làm phổ biến trên thế giới. Sự tự do lựa chọn của khách hàng và kiểm soát chặt của luật sẽ đào thải các cơ sở kiểm định kém chất lượng hoặc tiêu cực, vừa đá bóng, vừa thổi còi. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương đang triển khai các giải pháp để tiến tới thực hiện lộ trình phân loại xử lý rác tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Tuy nhiên, vấn đề là giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình cá nhân dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại thì chưa được quy định cụ thể. Mỗi tháng, một người ở các quận nội thành của Hà Nội đang đóng phí thu gom rác là 6.000 đồng, với các huyện ngoại thành là 3.000 đồng. Hiện nay, phí thu gom rác được tính bình quân, người có ít rác thì đổi ít, người có nhiều rác thì đổi nhiều để bù đắp chi phí cho hoạt động thu gom. 
còn chi phí bốc xúc vận chuyển đến nhà máy và chi phí xử lý do ngân sách nhà nước hỗ trợ giảm dần. Theo các công ty môi trường, giá dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý rác sinh hoạt hiện thấp hơn nhiều so với chi phí thực tế. Vì hiện nay, để thu gom vận chuyển xử lý một tấn rác phải mất hơn 400.000 đồng, ngân sách các địa phương phải bỏ ra khoảng 95%. Tinh thần chủ đạo trong các quy định của luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 là người gây ô nhiễm thì phải trả tiền để xử lý ô nhiễm, người gây ô nhiễm nhiều thì phải trả nhiều tiền. Các quy định này được cho là sẽ góp phần hạn chế các chủ thể xả rác. Tuy nhiên, vấn đề là chính quyền hay các đơn vị thu gom rác sẽ được thu phí dịch vụ này và khối lượng rác sẽ được tính theo kg hay theo thể tích từng túi thì chưa được tính đến. Các chuyên gia môi trường cho rằng sẽ khó để Nghị định 45 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đi vào thực tế cuộc sống. Nếu không sớm có hướng dẫn quy định cụ thể để triển khai, nhất là đối với việc tính phí dịch vụ. Chuyển sang tin quốc tế, những người sử dụng thuốc điều trị tiểu đường giá rẻ sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ giảm 40% nguy cơ mắc hội chứng COVID kéo dài. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Lancet của Mỹ. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm một loại thuốc có tên Mefomin được sử dụng phổ biến trong điều trị tiểu đường tuyếp 2 trong nhiều thập kỷ. Tham gia nghiên cứu có 1.126 tình nguyện viên bị thừa cân hoặc béo phỉ tại Mỹ. Những người này chia thành hai nhóm với một nhóm uống thuốc Mefomin và nhóm còn lại sử dụng giả dược. Cả hai nhóm đều uống thuốc trong nhiều ngày sau khi dương tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả cho thấy sau 10 tháng, nhóm dùng thuốc Mefumin đã giảm đến 40% nguy cơ mắc COVID-19 kéo dài so với nhóm dùng giả dược. Ước tính hàng chục triệu người đã mắc COVID-19 kéo dài, trong đó nhiều người bị suy nhược. Triệu chứng này xuất hiện 3 tháng sau khi mắc bệnh và có thể kéo dài trong nhiều năm. Bản tin 9h10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!